హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోసిస్ గురించి చెప్తానండి ఇది స్టాటిస్టిక్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ బ్రాంచ్ అండి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఈ చాప్టర్ చాలా టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు కానీ ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీ అండి సో ఈ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు కొన్ని నోటేషన్స్ తెలుసుకోవాలండి మనం సో ఆ నోటేషన్స్ చెప్తాను ఆ నోటేషన్స్ చదువుకుంటే ఈ చాప్టర్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఏమీ భయం అవసరం లేదు చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి ఈ చాప్టర్ చూడండి ఓకే సో ఫస్ట్ మనం పాపులేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలండి పాపులేషన్ శాంపుల్ ఈ టూ వర్డ్స్ గురించి బాగా తెలియాలి దీనికి సంబంధించిన ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకోవాలి సో పాపులేషన్ అంటే ఏమీ లేదండి ఎనీ గ్రూప్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఫర్ స్టడీయింగ్ అదర్వైజ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అబౌట్ దట్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇస్ కాల్డ్ పాపులేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదో కాలేజీలో చదువుతున్నారు ఆ కాలేజీలో స్టూడెంట్స్కి మ్యాథమెటిక్స్లో మార్క్స్ ఎలా వచ్చినాయో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయబోతున్నాం సో ఆ కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా మనం ఒక పాపులేషన్గా కన్సిడర్ చేస్తాం యూ మే ఎజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈజ్ యువర్ కాలేజ్ సో వీ క్యాన్ టేక్ దిస్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ యాజ్ అ పాపులేషన్ ఆ స్టూడెంట్స్ యొక్క మార్క్స్ని పాపులేషన్ అబ్జర్వేషన్స్గా తీసుకుంటారు అనమాట సో ఇందులో నాల నాలుగు వేల మంది ఉండొచ్చు నలభై వేల మంది ఉండొచ్చు ఐదు వందల మందే ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు ఓకేనా సో నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ అనేది అది పెద్ద సమస్య కాదు జనరల్గా పాపులేషన్ సైజ్ని క్యాపిటల్ ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు పాపులేషన్ సైజ్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ దట్ పాపులేషన్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒకవేళ పాపులేషన్ సైజు మరీ ఎక్కువ ఉంటే అంటే అందులో అబ్జర్వేషన్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటే వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ మార్క్స్ కనుక్కోవటానికి చాలా కష్టం అవుతుంది కాబట్టి ఏదో ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటాం ఒక సిఎస్ఇ బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్నో ఒక ఐటీ బ్రాంచ్ స్టూడెంట్స్నో అట్లాగా తీసుకుని వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఒక సెక్షన్లో కాబట్టి ఒక అరవై మంది ఉంటారో లేకపోతే ఒక డెబ్బై మంది ఉంటారో వాళ్ళ వరకు తీసుకుని వాళ్ళ యావరేజ్ కనుక్కోవటం ఈజీగా ఉంటుంది నాలుగు వేల మంది యావరేజ్ కనుక్కునే బదులు అరవై మంది లేదా డెబ్బై మంది యావరేజ్ కనుక్కొని ఈ నాలుగు వేల మందికి యావరేజ్ ఎంత వచ్చిందో ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ శాంపుల్ ఓకే శాంపుల్ ఈజ్ ద పర్పస్ టు నో అబౌట్ పాపులేషన్ ఓకే సో ఇక్కడ మీకు ఎక్కువగా పాపులేషన్ మెయిన్ అనే వర్డ్ వస్తుంది ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్స్లో హైపోథసిస్లో పాపులేషన్ మెయిన్ అనే వర్డ్ ఎక్కువ వస్తుంది పాపులేషన్ మెయిన్ని మ్యూతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే ఈ నాలుగు వేల మంది యొక్క యావరేజ్ మార్క్ అనమాట లేదంటే వాళ్ళ యావరేజ్ యొక్క హైట్ అవ్వచ్చు వాళ్ళ యావరేజ్ వెయిట్ అవ్వచ్చు ఏదో ఒకటి ఓకేనా సో అట్లాగే పాపులేషన్ వేరియన్స్ అని వస్తుందండి పాపులేషన్ వేరియన్స్ ఇవి ఎలా కనుక్కోవాలనేది ఆల్రెడీ శాంపులింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్లో చేసామండి మీకు కావాలంటే ఆ వీడియో లింక్స్ కూడా మీరు చూడవచ్చు పాపులేషన్ వేరియన్స్ని సిగ్మా స్క్వేర్ అంటాం సో పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఏమవుతుందండి రూట్ ఓవర్ వేరియన్స్ సో రూట్ ఓవర్ వేరియన్స్ అంటూ రూట్ ఓవర్ సిగ్మా స్క్వేర్ దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై సిగ్మా ఓకేనా అట్లాగే ఇవే వాల్యూస్ శాంపుల్ కూడా ఉంటాయి శాంపుల్ మెయిన్ ఓకేనా శాంపుల్ మెయిన్ శాంపుల్ మెయిన్ని ఇన్ జనరల్ ఎక్స్ బార్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాడు ఓకేనా యావరేజ్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ దట్ శాంపుల్ ఇస్ కాల్డ్ శాంపుల్ మెయిన్ అట్లాగే శాంపుల్ వేరియన్స్ కూడా ఉంటుంది శాంపుల్ వేరియన్స్ని జనరల్గా స్మాల్ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు సో శాంపుల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ వచ్చేసి రూట్ ఓవర్ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ అవుతుంది స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ని సింపుల్గా ఎస్డి అంటారు ఇదే పాపులర్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ అని ప్రతిసారి స్పెల్లింగ్ ఏమీ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఓకేనా రూట్ ఓవర్ ఎస్ఎస్ స్క్వేర్ ఇట్ వుడ్ బి ఎస్ ఓకేనండి సో ప్రా టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోసిస్లో ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చదివి వాడు పాపులేషన్ మెయిన్ ఇస్తే మ్యూ అని పేరు పెట్టుకోవాలి స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఇస్తే పాపులేషన్ స్టాండర్డ్ డివేషన్ ఇస్తే సిగ్మా అని పెట్టుకోవాలి ఒకవేళ వాడు శాంపుల్ మెయిన్ అంటే ఎక్స్ బార్ అని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే శాంపుల్కి సైజ్ ఉంటుంది వాట్ ఈస్ శాంపుల్ సైజ్ నెంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ దిస్ శాంపుల్ మీరు ఒక సిఎస్సి బ్రాంచ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి శాంపుల్గా ఒక అరవై ఉండొచ్చు డెబ్బై ఉండొచ్చు ఐటీ తీసుకుంటే లేదా అది కూడా అరవై డెబ్బై ఉండొచ్చు అట్లాగా అనమాట శాంపుల్ సైజ్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ విత్ ద లెటర్ స్మాల్ ఎన్ అదే పాపులేషన్ సైజ్ అయితే క్యాపిటల్ ఎంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఈ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోసిస్ చాప్టర్లో పాపులేషన్ సైజ్ మ్యాక్సిమం చాలా లార్జ్
గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థర్టీ అయితే అంటే థర్టీ కంటే ఎక్కువ అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నా కనీసం థర్టీ ఉన్నా దాన్ని లార్జ్ శాంపుల్ అంటారు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు శాంపులింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో చెప్పాను సో ఎన్ వాల్యూ లెస్ దాన్ థర్టీ అయినట్లయితే ఇచ్చినటువంటి శాంపుల్ని స్మాల్ శాంపుల్ అంటారు ఇది ఈ లార్జ్ శాంపులా స్మాల్ శాంపుల్ అని డిసైడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే టెస్ట్ ఆఫ్ హైపాసిస్లో టెస్టింగ్ అనేది లార్జ్ శాంపుల్ అయితే ఒక మోడలు స్మాల్ శాంపుల్ అయితే ఇంకో మోడల్గా చేస్తాం అన్నమాట అందుకని సో అట్లాగే ఇప్పుడు కొత్త వార్డు ఒకటి వస్తుంది పాపులేషన్ ప్రొపోషన్ అంటారు పాపులేషన్కి సంబంధించినవి అయితే ఇవి శాంపుల్కి సంబంధించినవి అయితే ఇవి పాపులేషన్ ప్రొపోషన్ ప్రొపోషన్ అంటే ఏమీ లేదండి ప్రా ప్రాబబిలిటీ అని అర్థం ప్రాబబిలిటీ అని అర్థం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఏదో ఒక సిటీ తీసుకోండి ఏదో ఒక హైదరాబాద్ అనే సిటీ తీసుకోండి ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో మనం వెజిటేరియన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు నాన్ వెజిటేరియన్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు అనేది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఓకేనా సో హైదరాబాద్లో నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ చాలామంది ఉంటారు సో దిస్ ఈజ్ ఏ లార్జ్ పాపులేషన్ అందుకని స్మాల్ ఏరియా ఒకటి ఒక సికింద్రాబాద్ లేకపోతే ఎస్ఆర్ నగరం కోకట్పల్లి ఒక స్మాల్ శాంపుల్ తీసుకుంటా ఉంటాను సారీ ఒక లార్జ్ శాంపుల్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే స్మాల్ శాంపుల్ అయితే తీసుకోవచ్చు సో ఒక వెయ్యి మందితో తీసుకున్నాను ఆ వెయ్యి మందిని తీసుకుని సర్వే చేస్తే ఆ థౌజండ్ పీపుల్లో సెవెన్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ చికెన్ తింటున్నారు అంటే నాన్ వెజ్ తీసుకుంటున్నారు మిగిలిన త్రీ హండ్రెడ్ నాన్ వెజ్ తీసుకోరు వాళ్ళు వెజిటేరియన్స్ సో అప్పుడు అది శాంపుల్ ప్రొపోషన్ అవుతుంది ఓకే ఎందుకంటే శాంపుల్కి సంబంధించింది కదా సో శాంపుల్ ప్రొపోషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ సెవెన్ హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ అంటే వెయ్యి మందికి ఏడు వందల మంది నాన్ వెజ్ తీసుకుంటున్నారు సో దాన్నే శాంపుల్ ప్రొపోషన్ అంటారు శాంపుల్ ప్రొపోషన్ అంటే ప్రాబబిలిటీ అవ్వచ్చు రేషియో అవ్వచ్చు రేషియో కూడా అవ్వచ్చు అదనమాట ఇక్కడైతే సెవెన్ హండ్రెడ్ బై ఈ ఎగ్జాంపుల్కి సెవెన్ హండ్రెడ్ బై థౌజండ్ అట్లా అనమాట అర్థమవుతుందండి ఇలా చేసుకోవాలి శాంపుల్ ప్రొపోషన్ స్మాల్ పీ అంటారు క్యూ అంటే ఏమవుతుంది ఆపోజిట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రొపోషన్ విచ్ ఈస్ వన్ మైనస్ పీ అంటే ఈ ప్రొపోషన్ స్మాల్ పీ అనేది శాంపుల్ ప్రొపోషన్ ఆఫ్ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే క్యూ అనేది శాంపుల్ ప్రొపోషన్ ఆఫ్ వెజిటేరియన్స్ అవుతుంది అట్లాగే పాపులేషన్లో కూడా ప్రొపోషన్ ఉంటుంది దాన్ని క్యాపిటల్ పీతో రిప్రజెంట్ చేస్తాం దీనికి రివర్స్ వచ్చేసి క్యాపిటల్ క్యూ అంటారు వన్ మైనస్ పీ ఓకేనండి ఈ సో ఈ నోటేషన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఈ నోటేషన్స్ తెలిస్తే మనం ఈజీగా టెస్ట్ ఆఫ్ హైపాసిస్ నేర్చుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వీడియోలో అసలు హైపాథిసిస్ అంటే ఏంటి ఆ హైపాథిసిస్ని టెస్ట్ చేయటం అంటే ఏంటో నేర్పిస్తాను ఓకేనండి మీరు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే నా వాట్సాప్ నెంబర్ మీకు యూట్యూబ్ ప్రోమోలో విజిబుల్ అవుతుంది యూ క్యాన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మీ త్రూ మై వాట్సాప్ నంబర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్